香也缠缠绵绵，漫漫漫长夜。好嘞，小白伞邀您观看陈芊芊，《宠妻守则》第一条：守护芊芊不动摇。欧莱防晒小白伞，防晒零重力，少君宠妻无压力。五 G 视频手机全新 OPPO Reno 四系列，邀您观看传闻中的陈芊芊。城主为何突然下令，让您和少城主合离啊？定是此次使者来访，让他起了疑心。那我们要不要趁此机会，与少城主划清界限？您是玄虎城的少城主，他是花园城的少城主，将来都是要继承城主之位的人。您终有一天要回到玄虎城。就像这棋盘上的将和帅，既不能越过楚河汉界，更不能碰面。如果我把这条界限消除了呢？您是说灭掉花园城？如果整个棋盘都是你的，那少城主自然逃不过你的手。少君，我们毕竟是玄虎城的人。城主有令，玄虎使者来访，需加强巡防。大家都警醒着点儿。范大人，我们这样瞒着少君行事，被他知道了，会不会治我们的罪啊？我们是奉城主的命令行事，少君还不是得听城主的？啊，是是是。哎呦，小心点啊你！这里面全是炸药。芊芊，你怎么还没有让韩硕出府？我不是令你和他和离吗？哎呀，母亲，你就再多给我点时间吧。也不知道你喜欢他什么，论长相，论人品，论才情，哪一点都是裴恒更胜一筹。不是，这又不是在选美，我是真的不喜欢裴思学。韩硕误会我就罢了，你见过城主，你就别瞎捣乱了。韩少君，请坐。多谢城主。芊芊，嗯，我去向城主请安。啊，去吧，去吧，去吧。哎，芊芊，今年应该还是你手中的猎物最多吧？嗯，为什么？往年为例，二郡主射中的猎物。他都送到你府上。嗯，是，二姐最宠我了。芊芊自小刁蛮任性，而裴恒却温文尔雅，最能包容芊芊的一切了。如果日后两人成婚，肯定会成为花园城人人称羡的一对。可惜了。可惜少城主已经与我成婚了。韩少君，玄虎城和花园城男人有所不同。玄虎城讲的女人是未嫁从父
，既嫁从夫，夫死从子，男人就是天。而在花园城正好是相反，男人就是女人的附属品。你确定，甘愿成为芊芊的附属品吗？芊芊，你不必为难。我希望，我们还是像以前一样相处，像朋友一样。那你能不能出面去劝劝母亲啊？就说你后悔了，不愿意跟我成亲。我跟她说，她都不肯听我的。只要你坚持拒婚，才能打消她这个念头的。可如果我说我不想拒绝呢？你刚刚不是还说我们可以像朋友一样像？我也说过我会等。好了，我是说。我会等一个合适的机会，和城主提起此事。真的？你许久不曾出来围猎，今天就先玩个尽兴吧。我，我不会让你因为此事为难。谢谢你，裴恒。我和芊芊两情相悦，没有谁是谁的附属品一说。你说的两情相悦，不知你拿什么证明你对芊芊的情谊呢？城主早有决断了吧？花园城有礼制，郡主的夫婿必须佩戴拥有家族徽记的铜环，以正归属，终身都不能取下。你是要我戴上花园城的铜环？没错。可在玄虎城，只有奴仆和杂役才会被标记区别。而且据我所知，花园城并没有这项礼制。现在有了，从韩少军开始。不过我相信，如果是换作裴恒的话，他会毫不犹豫的答应。不知玄虎少军是否愿意为芊芊配上铜环呢？如果我说不愿意呢？哼。既然韩少君不愿意承认与芊芊的关系，又何苦沉迷于这段婚姻呢？不如就此了结你和芊芊的这桩婚事吧。你这是在逼我？先放手。韩少君，好好的思量一下吧。郡主，也不知道少城主和苏公子说了什么。他都已经好几天没有来看看你了。都说啊，这欢城的男人薄情寡义，果然如此。苏公子不是那样的人。母亲，长姐，二姐，芊芊，你来了，我们一起商量一下。七夕将至，我准备给圆圆找一个温良淑德的夫婿。母亲，您不用替我费心了。近日来。我总是觉得困顿乏力，想到我也上了年纪，不能一直陪着你们，所以我想在有生之年看着你们成家立业。楚楚，等圆圆的事定了，下一个就轮到你了。我，可我。可是楚楚他已经喜欢上韩硕了。母亲，那您还是先给楚楚选吧，我没兴趣。算了，还是先解决圆圆跟苏木的问题吧。张姐，你不就是怕选不到心仪的郎君吗？我有一个法子，咱们抛绣球吧。抛绣球。张姐，你信我，我有一千种办法让苏木接到你的绣球。他是不会来的。你就不想试试看吗？如果他来了，不就正好说明他也喜欢你？你放心，今年的七夕没有香烟漫天，只有喜气洋洋。
兔兔那么可爱，要做成麻辣兔丁才好吃呀、啊。那你去把它捡回来吧。嗯、在哪里呀、啊？兄，真是辛苦你了、啊，只能怪我二姐剑法精准。你是想红烧还是想清蒸，或者做成麻辣兔丁？起，勿威。大姐，一只兔子够我吃了。嗯，没事，我先走了啊。嗯。少君真是好剑法，那也不及二郡主剑法精准。可惜还是没有射中。不知二郡主想射什么？打猎，自然是来射猎物的。陈芊芊可是你妹妹呀、啊。她早就不把我当姐姐了。我又何必再留恋姐妹之情？看来那天晚上，二郡主没有喝醉。韩说，如今母亲已经命你和三妹合离，我可以去求母亲，让你与我成婚。哼，韩某此生非陈芊芊莫属。可外人一眼就能看出，陈芊芊她根本就不喜欢你。她一向朝三暮四，任性妄为，从小到大我看得太多。如今他就要舍弃你去和裴恒成婚，你竟还对他抱有幻想？看来二郡主不太了解仙姐，更不了解我。你就真的对他这么死心塌地吗？如果二郡主的剑再对准芊芊，那韩某的第二支箭可就要射出去了。早晚有一天，你会知道陈芊芊不值得。这是我给你打的兔子，你想怎么吃？林奇小姐，我不吃兔肉，你拿回去吧。陈芊芊，你来干什么？芊芊，你给我送兔子来了。这你就不知道了吧？裴思学他不吃兔肉。我吃。你刚才不是这么跟我说的。苏沫，把兔子收起来。不吃，我吃个兔子，还要看他姓什么？陈芊芊。你已经连累的他，成了满城的谈资，你还有什么脸面继续？哎哎，你，我有话跟你说。陈芊芊，苏沫，你最近为什么没有去帮圆圆做复健了？你不是跟我说好了要带我去照顾他吗？大郡主身边已经有子年了，也不是非小的不可。这不单单是复健的事儿，你们俩情投意合，为什么不趁这个机会好好相处相处？少城主慎言。小的身份卑微，不敢僭越，这让外人听见有损大郡主清誉啊！还请少城主不必多言。你要是不去表白，圆圆她怎么下定决心绣球选婿啊？开饭了！来人呐，快来人！有人越狱了！出来吧。见过二郡主。苏子英，小人自愿前来辅佐二郡主。辅佐我
，你不是被问罪了吗？怎么逃出来的？少城主失德，不配做花园城城主。二郡主，您难道不想取而代之，享受一人之下、万人之上的权利吗？少城主之位已经尘埃落定，和我没有什么关系了。事在人为，二郡主，小人有信心，可助二郡主夺得少城主之位。你此前辅佐少城主，却揭发他私藏城防图，意图不轨。不仅如此，举报之事还没办成，反害自己锒铛入狱。你有什么本事，能做我的幕僚？小人获得一线报，玄虎城使者来访，他们携带大量火药，趁七夕佳节，全城花灯夜，发难起兵。你有何证据？这封密信是小人在陈芊芊府上潜伏时偶然截获，郡主若信我，就可以趁机擒获韩硕，以此连坐陈芊芊，废除他少城主之位。郡主若不信我，那就将我重新投入牢狱。可你为何要帮我？郡主，您真的不记得英英了？冒充自己是女子，想要讨取副将，我打死你！我打死你！打死你！打！芊芊，芊芊，别打了。二郡主，你没事吧？我带你去看大夫。是您拦下了陈芊芊，救了小人一命，还将小人送到裴府养伤。自那以后，小人立誓要报答二郡主。仔细回想，确实有过这件事。小人对二郡主一片真心，日月可见。你刚刚说韩硕与玄虎城使者，竟然私藏伏兵和火药。是的，二郡主，您只要证实韩硕意图攻占花园城，就能逆风翻盘。如此一来，韩硕岂不是死定了？但城主之位唾手可得。我虽担任司军一职，却无法瞒着母亲动用护城军，又如何在母亲不知情的前提下，与韩硕对抗？城中有一府邸，府兵个个骁勇善战。以一敌十，你是说，裴府裴恒，他会帮我？我之前已经失手一次，这次若再不成功，就再也得不到母亲的信任了。思雪，此次行动必须暗中进行，所以才会找你帮忙。借兵。二郡主是司军，手下有随时可以调用的人吗？为何要向我借兵？你说韩硕意图攻占花园城，又有何根据？我已暗中查访了玄虎使者，确认线报准确无误。埋放火药的炸点，我已标注在此。只是不能打草惊蛇，无法向你提供更多证据。思璇，此事宁可信其有，不可信其无。你不是也想向芊芊证明韩硕身怀一心吗？只要我们联手，既可以破坏韩硕的计划，又可以让芊芊幡然醒悟，何乐而不为呢？城防大事，还是要禀告城主。你难道不想让芊芊再也无法推拒与你的婚事吗？我借人给你，你就有万全把握，拿住韩硕。韩少金若是准备好了，那便让匠人动手了。不过事先我要说清楚，这手镯跟镣铐一样，一旦焊死，不伤筋动骨，很难取下。是不是接受了你们的折辱，城主就收回成命，不再提及芊芊与裴恒的婚约？少君慎言，这花园城的灰烬怎能说是折辱？哼！少君若是不愿，那便与城主说清，说你愿意同少城主和离。
你们这是要活活烫死我们少君吗？站住！好巧啊！明天七夕节，我约我什么？我明天很忙，明天要安排母亲花车游街的庆典，还要操持圆圆抛绣球的仪式，真的一点时间都没有。你明天好好玩。我有话对你说。有什么话？过了明天之后再说。我先回房。你能不能听我把话说完？为什么你总是躲着我？为什么总是敷衍我？为什么丝毫不在意我的感受？难道我对你的真心就这么一文不值？城主下令后里，你至今没有给我一个解释。所有人都不希望我跟你在一起，而我像个傻子一样一意孤行。如果连你都这样的话，你让我如何坚持下去？那就不要坚持了。你说什么？你再说一遍。你只会吓唬我，要挟我。我要挟你。原来夫妻一场。变成我逼迫你了。你走吧。少君叫我们来，是不是回心转意了？既然你们已经背着我把全城的爆炸点都安置好了，箭在弦上，不得不发。<笑>好，好啊。这就是全城的爆炸点，啊！少君放心，保证万无一失。只有成为人上人，才能得到您想要的一切，包括花园城的陈芊芊离开教坊寺，这花魁的名号就是弄棚的。当然要回来了，别看了，别看了，成会啊，也够热闹的了。是大郡主抛绣球招夫婿，抛给谁呀、啊？大郡主就和谁成婚，这么精彩？走，快走，快走。来了吗？哎，快跑！快跑！快跑！快跑！少城主！少城主！少城主！少城主！少城主！
，少城主，苏木都没来，你这招不会不管用吧？这才刚开始，你着什么急？我已经派人去请了。可就算是他来了，你怎么能确保苏木能接到绣球？放心吧，张姐，早有安排。子睿。一会儿啊，我拿着这个绣球，偷偷的走到苏木的身边。你做一个抛绣球的姿势，但是不要真抛，你用袖子一挡，别人就以为你真的抛出去了。然后我再把这个绣球偷偷的递给苏木，这样一来，神不知鬼不觉。这，这能行吗？能行，肯定能行。这个叫，这叫剪辑思维。我给你示范一下。哎，接到了。明白了吗？我们给大家看一个，你往外抛绣球的姿势，再加上一个苏木接到绣球的姿势，大家在眼里就是你抛的绣球，苏木接到了，哎，这事儿就成了。嗯，好来了来了，苏公子来了，苏公子来了，快！他真的来了。张姐，我现在就下去找苏木。你看着，一会儿我到苏木旁边之后，你再扔绣球。要是我没有到，你可千万不要扔，明白了吗？明白。哎，这不是苏木吗？呵，难道他也是来抢绣球的？他可是个月人，也想配大郡主。兴许只是来看热闹，那大郡主还是个瘸子呢，有何配不得？他苏木好歹也是个花魁呀、啊，说不定就是因为大郡主是个瘸子，才配了个月人。<笑>有什么配不得？连韩少君都带手环啊，那可是低等下人奴役才带的东西、啊。玄虎少君不会如此。你们刚刚说什么手环？少城主，今天城里都传遍了，韩少君奉城主之命为您佩戴手环，以示归属。说咱们花园城的女人可以奴役玄虎城的男人。戴手环。这段不是我写的。所有人都不希望我跟你在一起，而我像个傻子一样一意孤行。如果连你都这样的话，你让我如何坚持下去？韩硕，韩硕呢？韩硕，我一天都没有看见他，他做什么去了？嗯，别别着急啊，咱们慢慢找。我昨天为什么要拒绝他？他这么心高气傲的一个人，此刻不知道心里有多难过呢。都是因为我，要不是因为我，他才不会带什么贵手环。我只会一而再，再而三的喊他的心。手环？韩少君带手环了？不是，你别太伤心啊。我觉得吧。韩少君不会把这件事放在心上的。不是，我今早啊，我碰到白吉和韩少君，指挥着玄武城的人搬了好多箱子。白吉还说，今天晚上韩少君要给你一场大大的惊喜，说过了今晚，你肯定那么后悔之前对待韩少君。他们不让我告诉你，怕你提前知道，专门由玄武城运过来的特产。子然，啊，你知道玄武城特产是什么吗？呃。水果，铁器，那什么呀？斋啊！箱子里全是斋啊！还说被母亲逼迫被我推去，他这是要炸了花园城，需要毁灭花园。哎哎哎！你少城主，你别跑啊！少城主，你去哪呀？绣球。哦，对对对，绣球。子来，护着这个绣球，除了苏木，谁也别给我去找韩霜。哎，各领一路人马，分头行动。是
，订个二级组。我们的人已经在函数布置的各个爆炸点埋伏开了。看来二郡主不太了解先前，更不了解我。如果二郡主的剑再对准先前，那韩某的第二支箭可就要射出去了。一旦韩硕有所行动，就立刻将其抓捕。尽量留我哥。是，郡主。等韩硕落实了罪名，还不是任您发落？车车，车车，车车，您不能进去。车车，走开！车车，我现在有要紧的事情，现在只有你能帮我了。我能帮你什么？如今少城主好大的气派，我星子府竟是你说闯就能闯进来的。还说要攻占华元城，你赶紧派护城军去搜，一定要阻止他。啊、你怎么知道？来不及了，还说在全城埋下了炸药，母亲的化身马上要开始游街，一旦他引爆炸药，他不会得手的。我已经派人守好了他安排的每一个爆炸点。你早就知道了，你们不仅知道了，你还，你还派人蹲他。韩硕意图不轨，我身为花园城司军，自然要捉拿他，捉贼捉赃，我今晚必定一击即中。捉贼捉赃，你明明知道他今日计划，你为什么不拦住他，还要看着他发生今日大祸？车车车，一味的想要坐上少城主的位置，连韩硕都不要了吗？你有什么资格在我面前叫嚣？韩硕为什么要攻城？难道不是你朝三暮四、拈花惹草逼的他？楚楚，住口！不要为难芊芊。裴寒。你可以帮我的，对不对？你去找他，你去阻止他。你是裴思君的儿子，你一定可以帮我的、啊。凭什么人人都要帮你？今日七夕游街，护城军有巡城任务，还要维护母亲的安全。不如你猜猜，派去围剿韩硕的人马是谁借给我的你们都没有义务要帮我，但是我也不能眼睁睁的看你们这样放弃韩硕。你们不去，我一个人去，我一个人也可以拦着韩硕。来人，既然来了就别走。我去陪母亲巡城，你就好好待在这里，等着事后发落吧。车车车，你不是说你要韩硕的吗？裴寒，你别这样看着我。我知道你不是这样的，你不可能害人的。真是，怎么还不认吗？毕竟是终身大事，谨慎点儿。正常，我都等了一个时辰了，再等下去，天都要亮。您到底跑不跑啊？苏公子又回来了。他不会再来了。公子长什么样来着？郡主，要不咱今天不跑了，咱回府吧？他们都想替我做决定，难道我身为一个废人，连为自己终身大事做决定的权利都没有吗？不，我要跑。他不来，我便不成婚了吗？把绣球给我，郡主，给我
城主的花车已经出府开始游街了，咱都已经错过吉时了，要不咱不跑了，咱回去吧。不让大军能跑雪球，你在这等着，我少你拦住他。抢啊！哎呀，我看你们谁敢抢！你抢，你抢！嗯，他拿到绣球了，郡主的夫婿就是他。哎哎哎！就让他给拿到了。越人，他是个越人。是啊。这是啊，是啊，这是个越人。他凭什么呀？这太儿戏了吧？大郡主。这位便是抢到绣球的人，参见郡主。传我令，抢到绣球的人就是我的夫婿。我偏嫁越人，是。我答应去找韩硕，但你要答应我，这是你最后一次收他蛊惑。以后无论他任何花言巧语，你都不能再相信他。我不会拦住他的，我不会让他这么做的。不行，我们这样根本找不到，我们还是上马坟头找吧。玉。听人说你满城在找我，你跑哪儿去？我找你好久，当然是去做大事了。哎，正好，我正派人去寻你了。就算你今天不想见我，我绑也得把你绑过去。城主来了，钱，钱，钱，毛钱，毛钱，钱，毛钱。我要让你看一个有趣的东西。等一下，海叔，是我不好，我不该不理你，不该敷衍你，不该把你推给别人。我保证，我以后都不会再这么做了。海叔，我喜欢你，我真的喜欢你。我想跟你在一起，不管谁来阻止我，我都要跟你在一起。你说什么傻话呢？我觉得我对不起你，没有我受了这么大的委屈，这是不是摘不下来了？一辈子都摘不下来了。我不觉得这是你们花园城的灰烬，我觉得。我把你这朵带刺的花戴在身上，怎么能算是委屈呢？虽然你总是刺我，但我心里欢喜。我愿意问问你，留在这儿，一辈子都留在你的身边。那你可不可以问问我，不要管坏。
韩硕宠妻必备，传闻中的欧莱小白伞，防晒零重力，想立刻拥有就去欧莱购买哦。风一去不回，我在谁梦中沉睡？念人生狂微，以为萧锁住愁眉，岁月不增不减，事与愿违。流光难追，到天边我愿奉陪。算不出心机枉费，功名如负累，相思终成灰。